President, hvert år blir tusenvis av mennesker utsatt for menneskehandel. Mange av disse er barn. Også i Norge blir barn kjøpt og solgt, og vi vet at Norge brukes som transitland for handel med barn. Menneskehandel kjenner ingen landegrenser. Den er et globalt problem som styres av internasjonale kriminelle nettverk. De som utnytter barn til menneskehandel begår en alvorlig forbrytelse og krenker barns menneskerettigheter på det groveste. De her barna blir utnyttet til tigging, til tyveri, narkotikahandel og prostitusjon. Når vi oppdager at barn kan være utsatt for menneskehandel, er det derfor viktig å handle raskt for å få barn i sikkerhet før det forsvinner eller kommer i kontakt med sine bakmenn, som saksordfører her redegjort for i sitt innlegg. For å kunne gi de her barna den beskyttelsen og omsorgen de trenger, vil det derfor i noen situasjoner være behov for å få dem i sikkerhet og iverksette strenge beskyttelsestiltak, selv om barnet ikke samtykker. Problemet, president, har vært at menneskehandel med barn ikke er omfattet av dagens regelverk. Barnevern, politi og andre myndigheter har ikke hatt de verktøyene de trenger for å bekjempe menneskehandel med barn og for å beskytte disse barna. I Oslo, hvor mange av disse barna som utsettes for menneskehandel befinner seg, har kommunen understreket at de har hatt ledig kapasitet for å hjelpe disse barna, men de har likevel ikke kunnet hjelpe, fordi da ville de bryte dagens barnevernlov. Jeg har lyst til å fremme den innsatsen som sosialbyrådet i Oslo, Anniken Haugli, har gjort for å belyse denne problemstillingen, og som også har vært en pådriver for å få til denne lovendringen som vi i dag vedtar. Lovteksten for å få på plass denne bestemmelsen kunne ha vært fremme allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Men daværende statssekretær Henriette Vesterin uttalte 19. mai 2011 til TV2 at lovforslaget ble utsatt av økonomiske hensyn. President, for Høyre er hensynet til barna avgjørende når barns menneskerettigheter blir brutt. Jeg er derfor glad for at regjeringen i dag og med dette lovforslaget nå følger opp Høyres forslag om å beskytte barn utsatt for menneskehandel. Sikkerheten til dette barna avhenger av at politi, barnevern, utlendingsmyndigheter og andre hjelpetjenester jobber tett sammen. Mange av henvendelsene til barneombudet om menneskehandel skyldes at samarbeidet mellom de ulike offentlige instansene ikke fungerer godt nok. For å beskytte barna er det derfor viktig å styrke kompetansen og samarbeidet på tvers av etatsgrenser i disse sakene. Og det er derfor glad for at vi også har en barneminister som er opptatt av det tverretatlige samarbeidet. Det er avgjørende også på dette feltet. Barn som utsettes for menneskehandel har ingen andre som står opp for seg. Og det offentlige har derfor et særlig ansvar for å gi dem den omsorgen de trenger på en trygg og forsvarlig måte. Da er det også avgjørende at myndighetene arbeider aktivt for å klargjøre spørsmål om menneskehandel og avklare barnets situasjon så lenge plasseringen av vare, slik at vi finner en løsning for å ta vare på de barna. President, det er med en viss bekymring Høyre registrerer at regjeringen går imot Riksadvokatens anbefalinger om varigheten av akutvedtak. Høyre er opptatt av at barns rettssikkerhet skal ivaretas. Men når regjeringen nå vil innføre kortere frister enn det Riksadvokaten anbefaler, kan det ende med at barn som er offre for menneskehandel mister beskyttelse mot bakmenn hvis politiket er Nei, hvis politiet ikke klarer å behandle saken i løpet av to uker. President, jeg har tillit til å sette min lit til at det her vil bli ivaretatt på en god nok måte. Og når regjeringen velger å se bort fra Riksadvikatens innsigelser, at det vil bli ivaretatt på en god måte. Og vi i Høyre da vil gå ut fra at regjeringen med det her signaliserer også at de vil styrke politiet, slik at politiet er har muligheter til å håndtere dette på en god måte, som Høyre har etterlyst i lang tid. Dette er et alvorlig tvangsinngrep å måtte gå til tvangsplassering av barn. Høyre mener likevel at denne lovendringen er nødvendig for å beskytte barn mot å bli utnyttet til menneskehandel og sikre de barna god omsorg og nødvendig oppfølging.